Wasser ist Leben. Wasser ist das Allerwichtigste. Die ganze Welt besteht zu 70 Prozent aus Wasser. Wir, die Tiere, alles zu etwa 70 Prozent aus Wasser. Wasser ist ein Schlüsselthema für das Überleben der Menschheit auf dem Planeten. Auf der ganzen Erde hat die Natur für ausreichend Wasser gesorgt. Dennoch haben bereits eine Milliarde Menschen weltweit keinen genügenden Zugang zu sauberem Trinkwasser. Immer mehr Regionen fehlt das Wasser, um die notwendigen Lebensmittel anzubauen. Die zentral gesteuerten Systeme des künstlichen Wassermanagements können dieses Problem nicht lösen. Wir brauchen dezentrale Systeme für ein natürliches Wassermanagement. Wir befinden uns im Friedensforschungszentrum Tamira im Süden Portugals. Seit Sommer 2007 entsteht hier eine Wasserretentionslandschaft. Bernd Müller ist der Leiter der ökologischen Forschung von Tamera. Noch 2007 hatten wir in der Gemeinschaft Tamera die Frage, ob man in einem von der Verwüstung bedrohten Land eine Gemeinschaft von 300 Menschen versorgen kann mit Lebensmittel, mit Energie und mit Wasser. Und wir haben Sepp Holzer besucht und ihm diese Frage gestellt. Und er hat uns dieses Geschenk gebracht, die Vision der Wasserlandschaft. Sepp Holzer, ein Bergbauer aus Österreich, ist ein international bekannter Spezialist und Visionär für Permakultur und ökologische Heilungsarbeit. Im Zentrum seiner Arbeit steht immer das Wasser. Wasser ist für mich das größte Kapital. Wasser soll man, wo man nur die Möglichkeit hat, Retentionsräume schaffen, das Niederschlagswasser sammeln, also mit dem Wasser wieder lernen zu haushalten. Das ist das Allerwichtigste, denn wenn der, der richtige Wasserhaushalt äh, geschaffen ist, dann ist aus meiner Sicht 70 Prozent der Arbeit getan, weil ich eben eine entsprechend üppige Vegetation, eine Vielfalt habe, weil sich die Natur richtig äh, zeigen, entwickeln kann. Wenn ich reise durch die Welt, ist mir bis jetzt noch keine Situation, keine Nation und kein Land aufgefallen, in dem nicht durch den Bau von Retentionslandschaften der erste wichtige Heilungsimpuls gegeben werden kann. An vielen Stellen der Welt sind die Nationen nicht mehr in der Lage, ihre Bevölkerung zu ernähren. Ihre Wildtiere können sie schon lange nicht mehr ernähren. Bei seinen Beratungen in vielen Ländern der Erde sieht Sepp Holzer die Folgen von Waldvernichtung, Monokultur, Überweidung und industrieller Landwirtschaft. All diese Faktoren zerstören den natürlichen Wasserhaushalt. So trocknen die Böen aus, so geht das Wasser verloren und die, der ganze Retentionsraum, also der Speicherkörper Erde, trocknet aus. In Folge dann die ganze Fauna und Flora verarmt und fängt an zu kümmern und letztendlich zu verwüsten oder zu brennen, wenn es so trocken wird. Das sind die Probleme, was man heute weltweit feststellen kann und was zu riesigen Katastrophen führt. Der Starkregen kommt ja trotzdem oder den Katastrophenniederschlag. Was passiert dann? Das Wasser schießt die Hänge hinunter, weil der Boden trocken ist hart ist und das Wasser nicht aufnimmt. Denn wenn der Boden heißer ist, wärmer als wie der Regen, der was fällt, lehnt er das Wasser ab. Wenn er kühler ist, also üppige Vegetation, Beschattung ab, zieht er das Wasser an und saugt es auf. Dies ist die Baustelle für einen neuen Wasserretentionsraum in Tamira. Wo mit Erde gearbeitet wird, lassen sich die Zeichen der Erosion sehr gut ablesen. Denn Humus sollte eigentlich überall auf der Erde eine dicke und lebendige Schicht bilden, die Regenwasser aufnimmt. Durch die Erosion wurde diese Schicht abgeschwemmt. 
Jetzt findet man den Humus wie hier, Meter tief in den Tälern oder als Schlamm in den Flüssen. Die Oberfläche der weiter oben liegenden Felder und Wiesen ist dagegen verarmt und kahl. Durch dezentrale Wasserretentionslandschaften soll das Wasser wieder die Zeit haben, in den Erdkörper einzudringen. Immer sind dieselben Fragen, immer sind dieselben Bedenken. Wo soll denn das Wasser herkommen? Wie soll ich denn in so einen staubtrockenen Boden ohne Zufluss, ohne Wasserzulauf, ohne Bach? Wie soll ich denn da hier einen See bauen oder schaffen? Die Menschen haben es einfach verlernt. Das Einfallsgebiet, den Niederschlag, den Segen, also den Regen von oben entsprechend zu nutzen. Wenn ich berücksichtige, dass ich das Einfallsgebiet für die Befüllung dieser Seen nutze, dann füllt sich in kurzer Zeit so ein Deich oder See. Wie sehr Wasser eine Landschaft in kurzer Zeit verändern kann, können wir hier sehen. Tamera vor dem Bau von See 1 und heute. Wasserlandschaften kann ich, egal wo, überall auf der Welt bauen. Ein Wasserretentionsraum soll nicht mit Beton oder Folie abgedichtet werden. Es reicht, an der engsten Stelle des Tals einen Damm aus Naturmaterialien zu bauen. Dazu gräbt man einen Graben bis zur nächsten dichten Erdschicht. Dann wird Lage für Lage eine Sperrschicht aus Lehm oder anderem Feinmaterial aufgetragen, erdfeucht festgefahren und gewalzt. Diese Sperrschicht ist das Fundament des Damms. Außen nehme ich nur das Grobmaterial, das muss ja nicht dicht sein, das wird natürlich auch festgefahren und niedergewalzen und so baue ich diesen ganzen Damm auf. Also die Sperrschicht in der Mitte und die, den Damm außen so in etwa 1 zu 2, also 1 Meter auf und 2 Meter zurück in dieser Neigung, so baue ich den bis äh, der Krone oben durch auf. Die Wasserretentionsräume haben geschwungene Ufer, verschiedene Tiefenzonen, verschiedene Ufer- und Wasserpflanzen und sind längs zur Hauptwindrichtung angelegt. Durch diese Formungen bleibt das Wasser immer in Bewegung. Es reichert sich mit Sauerstoff an und reinigt sich immer wieder selbst. Das Wasser in einer Wasserretentionslandschaft bleibt von selbst frisch und vital. Seitdem wir hier durch den Bau des ersten Retentionsraums das Winterregenwasser auf dem Land halten können, kann das Wasser seine volle Heilkraft entfalten. Die Wildtierwelt antwortet, kommt zurück, stellt sich wieder ein und die Flora blüht auf. Wir können wieder Obstbäume pflanzen, der Wald, die Bewaldung äh, profitiert davon und wir können wieder Nahrungsmittel anbauen für Mensch und aber auch Tiere im direkten Nahfeld von dem ersten Retentionsraum. Dieses ganze Wasser was früher abgeflossen ist und jetzt hier gespeichert ist, wirkt aber auch auf das gesamte Grundwassersystem. Und schon im ersten Jahr ist eine Quelle unterhalb dieses Sees entstanden, wo seitdem konstant das ganze Jahr über Wasser fließt. Wir haben also seit dem Bau des ersten Dammes nicht mehr diese großen Schwankungen von viel abfließendem Wasser, wenn es stark regnet und einer großen Trockenheit im Sommer, sondern wir haben eine konstante Wassersituation unterhalb von dem Damm das ganze Jahr über, was natürlich ein Riesengewinn ist für die ganze Natur.
was zeigt denn die Natur? Man muss sie nur fragen, man muss sie mit ihr in Verbindung setzen, kommunizieren, dann kommst du überall auf der Welt zurecht. Die Natur fragen, die Erde, die Natur mitdenken, dich hineinversetzen in dein Gegenüber, so wirst du alles erfahren, was du brauchst. Du musst einen Platz schaffen in dein Hirn für ein natürliches Denken, damit dir etwas einfallen kann.